എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ എന്താ വീഡിയോ ഓണക്കാൻ അബിയ ഫുവാദ് ഋഷാൻ ദേവിക പത്തിമത്ത് നസിൻ നസ്ര മുഹമ്മദ് അൽവാൻ അപ്ല ദീന അമീഷ വീഡിയോസ് ഓഫ് ആണ് യെസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീച്ചർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീച്ചർ സൈലന്റ് പ്രേയർ Yes. Close your books. Yes. Mm. Aliyah. Yes. Teacher. Four-way reaction prefer to say, what is the case of the value? Plus 10 raised to plus 3. 10 raised to plus 10, sorry, 10 to the power of 3 in a column. കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നിയർലി ടു കംപ്ലീഷൻ ആണ് അഫ്സർ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കേസ് ഇട വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേക്കാളും എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക യെസ് അഭിയ കമ്പയറബിൾ എമൗണ്ട് ആകുന്നത് എപ്പോഴാ അഭിയ സീബ് വീഡിയോ ഓഫ് ആണ് എന്താ ഞാൻ <laughs> 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 ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ സിയുടെ വാല്യൂ എന്തായി ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് കെ സി ആണ് ആ റിയാക്ഷനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് നമ്പർ വെച്ചാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പവർ എടുത്താൽ മതി എന്നെ നമ്മള് പവർ ആക്കി എഴുതിയാ മതി ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് കെ സി ഇക്വേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ എൻ ഭീമാസ്റ്റ് 
ഐക്യലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രഷേഴ്സ് ആണ് കെ പി അപ്പൊ കെ സി എന്താ അനീസ ഐക്യലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇർഷാൻ ഡെൽറ്റ എന്നിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ കെ പി കെ സി റിലേഷൻ എന്താ ഡെൽറ്റ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഏത് നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് വൺ ആയി പോകും സോ കെ പി ബിക്കം ഈക്വൽ ടു കെ സി യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കെമിക്കൽ ഇക്വലിബ്രിയം അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇക്വലിബ്രിയം തന്നെ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ടീച്ചർ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കെമിക്കൽ ഇക്വലിബ്രി ഉണ്ട് അയോണിക് ഇക്വലിബ്രി ഉണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഇക്വലിബ്രിയം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇക്വലിബ്രിയത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഇക്വലിബ്രിയാസ് പറഞ്ഞു ഇതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോയാണ് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്വലിബ്രിയം ഡെഫിനീഷൻ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കെ സി എഴുതുന്നത് ഇനി ഗ്യാസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വലിബ്രിയ ഗ്യാസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ പി എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ വെച്ചിട്ട് എഴുതും ദെൻ കെ സിയും കെ പിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കെ സി കെ പി റിലേഷൻ പറഞ്ഞു ദെൻ കെ സിയുടെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫോർവേഡ് ആണോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് ആണോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും കമ്പയറബിൾ ആണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഓക്കെ ദെൻ നൗ മൂവ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം ദാറ്റ് ഈസ് അയോണിക് ഇക്വലിബ്രിയം ഓക്കെ ഫുവാദ് പറഞ്ഞേ എന്തായിരിക്കാം ഈ അയോണിക് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫുവാദെ പേരിന് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ അയോണിക് ഇക്വലിബ്രിയം യെസ് ഫുവാദ് ഫുവാദിന്റെ വീഡിയോ ഫുവാദ് പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നവർ അയോൺസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയതാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട അയോണിക് ഇക്വലിബ്രിയം ഇന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അയോൺസ് ആണ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അയോണിക് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് അയോൺസാ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് അയോൺസ് ഉണ്ട് ദേവിക എങ്ങനെയാണ് ഈ അയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അലീഫ എങ്ങനെയായിരിക്കും അയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു സോൾട്ട് തരുവാണ് നിന്നും എങ്ങനെയാണ് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ഉണ്ടാകുന്നത് ാണ് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അയോണിക് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വലിബ്രിയം ദാറ്റ് ഇൻവോൾസ് അയോൺസ് ഈ അയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡിസോസിയേഷൻ വഴിയായിട്ടാന്നാണ് പറഞ്ഞത് നോർമലി ഡിസോസിയേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അക്വസ് മീഡിയ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാം ഇക്വലിബ്രിയം ദാറ്റ് ഇൻവോൾസ് അയോൺസ് ഇൻ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് അയോണിക് ഇക്വലിബ്രിയം 
അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിൽ വെച്ചോണം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സ്പീഷീസ് സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോ എങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അസ്ത്രീൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോ സോളിഡിന്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ിക്വിഡ് ആണെങ്കിലോ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലോ ജി അയോൺസിന്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ക്യു എന്നായിരിക്കും കേട്ടോ അയോൺസിന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ക്യു എന്നാണ് അപ്പോസ് മീഡിയം ആ മീഡിയത്തിന് അത് ഉണ്ടാകുന്ന സോ എ ക്യു എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രേറ്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അടിച്ചു എഴുതാം എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അക്വസ് പ്ലസ് എസ് സി എൻ മൈനസ് അക്വസ് ഇക്വിലിബ്രിയ എഫ് ഇ എസ് സി എൻ ടു പ്ലസ് ഇത് ഒരു അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് എസ് സി എൻ മൈനസ് യൂസ് എഫ് ഇ എസ് സി എൻ ടു പ്ലസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോളൈറ്റുകളെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് വേണ്ട ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് വേണ്ട സെല്ലുകളെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഗാൽവനിക് സെൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് കൈവക്കിക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളവർ മതി പഠിക്കണ്ട ഗാൽവനിക് സെൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളവർ കൈവക്കിക്ക് യെസ് ഫർസീൻ കേട്ടിട്ടില്ല സോജു കേട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല ഗാൽവനിക് സെല്ലിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടില്ല ഫർസീൻ ഇല്ല കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഗാൽവനിക്സ് അല്ലെ സോജും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല മുസ്തഫയോ കേട്ടിട്ടില്ല സെല്ലുകളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പ്രസീന സോജും കേട്ടിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് സാധാരണ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മറന്നുപോയതായിരിക്കാം അതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് റോഡുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കാതോട് ആനോട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ പെർസീന ഇപ്പോർമ്മ വന്നോ സോജു ഇപ്പോർമ്മ വന്നോ ആ കാതോടിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താ അറിയാവുന്ന ഒരു കൈവിക്കാൽ മതി കാതോടിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താ ഓക്സിഡേഷൻ ആണോ റിഡക്ഷൻ ആണോ ആര്യക്ക് അറിയാം എന്താ അരിയ ഓക്സിഡേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ ആണോ അറിയാവുന്നവര് നന്ദന ക്യാതോഡില് റിഡക്ഷൻ ആനോഡിലോ ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ കാതോഡില് റിഡക്ഷൻ നടക്കും ആനോഡില് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആനോഡില് ഓക്സിഡേഷനും കാതോടില് റിഡക്ഷനും നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ കൂടി എന്താ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നടത്തുന്നേ സെല്ലുകൾ എന്തിനാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ എന്തിനാ സോജി യൂസ് ചെയ്യുന്നേ സെല്ലുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ബാറ്ററി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്തിനാന്ന് അത് സെല്ലല്ലേ എനർജി എനർജി കിട്ടാനാണോ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണോ സെല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നേ സെല്ലുകൾ ബാറ്ററി ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ ഒരു മിനിറ്റ് യെസ് പറഞ്ഞു കാതോടിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ആനോടിൽ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്തായിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 
എന്തുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളവർ എന്ന് കേൾപ്പിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയോൺസ് ഉണ്ടാകുക അയോൺസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ കാതോടിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ആനോടിൽ റിഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അതേ വിധ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചാർജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇയാള് പറഞ്ഞ പോലെ സോജു പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എനർജി നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് പർപ്പസിനാ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോജു പറഞ്ഞു സോജു എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് ആവശ്യത്തിനാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് <laughs> ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ കിട്ടും ഈ ചാർജ് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടി എന്താ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നേ എന്നത് അലീഫ കറണ്ട് കറണ്ട് അല്ലേ അതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നേ വലിയ വലിയ ബാറ്ററികളിലൊക്കെ നമ്മൾ പണിയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷോക്ക് അടിക്കും ഇല്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണേ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലിടുന്ന കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ കളിപ്പാട്ടത്തിലിടുന്ന ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അതിന്റെ അടുത്ത് പോയി ആ വള്ളിയൊക്കെ പെടുത്തി നമ്മൾ അത് തൊട്ട് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കും നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതേസമയം വലിയ വലിയ ബാറ്ററികളൊക്കെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടിയതൊക്കെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഷോക്ക് അടിക്കും ഷോക്ക് അടിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകൾക്ക് നമ്മളൊരു പേര് പറയും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കണ്ടക്ട്സ് electricity in its aqueous solution or substance ne nammal aqueous solution aaki kazhiyumbol avar electricity conduct cheyidal aa substance ne nammal vilikkina peraanu electrolyte ennu nammal vilikkum electrolyte example acid gal electrolyte aayittunde base undu സോൾട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം നോൺ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർസീൻ പറഞ്ഞ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഇൻ അപ്പ സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നോൺ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്തത് ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ ഇറ്റ്സ് അപ്പ സൊല്യൂഷൻ a substance that will not conduct electricity electricity conducted cheyatha species galkana nammulu non electrolyte ennu vilikkunathu yes alle chodiye korchu non electrolyte n example parayavo anitta or example parnye non electrolyte electricity conduct cheyillathathu പഞ്ചസാരക്കകത്ത് ബാറ്ററി ഇട്ട് വെച്ചു ഷോക്ക് അടിക്കോ അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഒരു നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ലേ ഇത്രയും ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ സെല്ലുകള് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഷോക്ക് അടിക്കോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് സുന്ദരമായിട്ട് മനസ്സിലാവും കിട്ടും നമുക്ക് തുണിയില് ഷോക്ക് അടിക്കോ തുണിയിൽ ചുമ്മാ ഒരു ബാറ്ററി കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഷോക്ക് അടിക്കുമോ മീശ ഇല്ല അപ്പൊ എക്സാമ്പിളുകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഷുഗർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് യൂറിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് യൂറിയ 
അതേപോലെ നാഫ്തലീൻ നാഫ്തലീൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നാഫ്തലീൻ നാഫ്തലീൻ ബോൾസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ നാഫ്തലീൻ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നേന്ന് എവിടെയാണ് നാഫ്തലീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഫ്ള ഈ പ്രാണികളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സാധനമാണ് ഈ നാഫ്തലീൻ അത് നാഫ്തലീൻ ആണ് കേട്ടോ നാഫ്തലീൻ നാഫ്തലീൻ ബോൾസ് യെസ് അതൊന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ലാത്തവരാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്തവരെ നമ്മൾ നോൺ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും നോൺ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോളൈറ്റുകൾ അതായത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോളൈറ്റുകളെ എഗെയിൻ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് strong electrolyte and weak electrolyte strong electrolyte and weak electrolyte alvan parney appo endayirikkum strong electrolyte nu parney alvane strong electrolyte nu parney ingal endayirikkum ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം നസ്ര ചുമ്മാ ഒരു സ്പീഷീസ് എടുത്തിട്ട് അക്വ സൊല്യൂഷൻ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായാലും അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ വെള്ളത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാകണം നസ്ര അതോക്കിക്കേ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അതിനെ വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്ന തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മൾ എഴുതി അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം നമ്മൾ എഴുതിയതാ അക്വ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്തുണ്ടാവുന്നേ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവരവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കും നസ്ര ിക് കോമ്പൗണ്ടുകളെ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ചാപ്റ്ററുകളിലൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചതാ എക്സാമ്പിൾ എൻ എ സി എല്ല് എന്ത് ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ടാ മിസ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് യെസ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ അടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മൈനസും ഉണ്ടാകും ഞാൻ പഞ്ചസാര എടുത്തു ഷുഗറ് പഞ്ചസാരക്കകത്തുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ പഞ്ചസാരയുടെ ഫോർമുല എന്താ മക്കളെ ഷുഗറിന്റെ ഫോർമുല എന്താ ആ അതീനക്ക് അറിയാം എന്താ ഷുഗറിന്റെ ഫോർമുല അതീന അങ്ങനെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർക്കറിയാം ആ നസറിന് അറിയാം സി സിക്സ് നസറിൻ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഷുഗർ എടുത്തു നമ്മള് ഈ ഷുഗർ എടുത്ത് നമ്മള് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നെ ഉണ്ടാവണേ അപ്ല എന്നെ സംഭവിക്കും പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും 
വെള്ളത്തിൽ അലിയും അത് വെള്ളത്തിൽ അലിയും അത് ആ വെള്ളത്തിൽ അലിയണേരും അപ്പം ഒരു സൈഡിൽ കാർബൺ ഒരു സൈഡിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു സൈഡിൽ ഓക്സിജൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമേഷൻ അവിടെ നടക്കും അപ്പള അങ്ങനെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുവോ അറിയില്ല നാലോ ചോദിക്കും അൽവാൻ പറഞ്ഞേ പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ അതിന്റെ അകത്തുള്ള കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടിട്ടാണ് അതിനെ ഞാൻ എന്തെന്ന് വിളിച്ചേ നോൺ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചത് നോൺ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അവര് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്തത് വിൽ നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചെയ്യില്ല അതേസമയം ഇതൊരു അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടാ ഇതെന്തിന് എക്സാമ്പിളാ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിന് എക്സാമ്പിളാ ഇത് എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്താ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അക്വ സൊല്യൂഷനിൽ അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അയോൺസ് തരുന്നവരെ മാത്രമേ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ൂഷനിൽ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറയാം ദേ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓർത്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്താൽ അത് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആണ് അവിടെ എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നേ അയോൺസ് ആണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു അൽവാനിലോട്ട് തന്നെ വരും അൽവാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നന്നായി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അൽവാൻ പറഞ്ഞു ഈ നന്നായി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാകണം നല്ല അക്വസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആ അക്വസൊല്യൂഷനിൽ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അവര് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാകണം അയോൺസ് ഉണ്ടാകണം അയോൺസ് ഉണ്ടാകണം അത് കുറച്ച് അയോൺസ് ഉണ്ടായാൽ മതിയോ സ്ട്രോങ് ആകണമെങ്കിൽ മതിയോ അല്ലോ അനേ ഒരുപാട് അയോൺസുകൾ ഉണ്ടായാൽ നന്നായി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അവരെ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ നന്നായിട്ട് അയോൺസ് ഉണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണം മുഴുവനായിട്ടും റിയാക്ടന്റ് സ്പീഷീസ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അയോൺസ് ആയാൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്തുണ്ടാകുകയുള്ളൂ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ കുറച്ച് മാത്രം അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അമീഷ കുറച്ച് അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല പാർഷ്യൽ ഡിസോസിയേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആണോ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആണോ അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും അയോണൈസ് ചെയ്ത് നല്ല അയോൺസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി തന്നാൽ അത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് പാർഷ്യൽ ഡിസോസിയേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് മാത്രം ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും അയോൺസ് ഉണ്ടാകും അവരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോ ഓൺ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഇൻ വാട്ടർ ഗെറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് 
completely ionized and hence show hence show very high conduction of electricity very high conduction of electricity are called a strong electrolyte example strong acids come on strong bases and salt engine salt and down there salt and down in your thumb and now engine is all turned on and who are the engineer for turn down and teacher are you team with a salt and down and area in name seal ഭയങ്കരമായിട്ടിരുന്ന് <laughs> ഉപ്പുണ്ടാവുന്നത്ങ്ങനെ <laughs> അവള് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ ചോദിക്കണമായിരുന്നു ഇത് എം സ്റ്റിയുള്ള സോൾട്ട് ആണ് അല്ലാണ്ട് ഉപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയല്ലേ അത് ആരും ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞേ പോവാതെ അതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ പോവാതെ സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉപ്പ് അത് എന്നെ സീൽ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ കണ്ടോ അത് പറഞ്ഞേ അപ്പം അത് മാറിപ്പോകരുത് കേട്ടോ കെമിസ്ട്രിയിലെ ചോദിക്കുന്ന സോൾട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപ്പല്ല അത് എൻ എ സി എല്ലിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഉപ്പ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത് സോൾട്ട് ഹൗ സോൾട്ട് ഫോം ചെയ്ത് ഫോംഡ് സോൾട്ട് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ആസിഡും ബേസും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സോൾട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഇനി എൻ എ സി എൽ എങ്ങനെയാണ് കടലിൽ നിന്ന് ഉപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം കൊടുക്കാം യെസ് അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അപ്പം സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഇൻ വാട്ടർ ഗെറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അയണൈസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഷോ വെരി ഹൈ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് വേസ് ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സോൾട്ട് ഓക്കെ ദെൻ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്താണ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആർ ഓൺലി പാർഷ്യലി അയണൈസ്ഡ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ partially ionized in solution and the solution show only low conduction of electricity low conduction of electricity example weak acids and weak bases okay itra kittiyo 
സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്നില്ല ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ അയോൺസ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് അവര് അക്വ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനെ അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്നും അല്ലാത്തവരെ നോൺ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്നും വിളിക്കും നന്നായിട്ട് അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നവരെ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്നും അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അയോൺസ് ഫോം ചെയ്ത് അവര് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആയിരിക്കും പാർഷ്യൽ അയോണൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവര് വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റുകളായിരിക്കും ഇനി ഇത് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ കണ്ട സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റും വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റും ഇതിൽ ആരാണ് അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ആ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആണോ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആണോ അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അപ്പം ഇക്വിലിബ്രിയം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ടന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആകും തിരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് റിയാക്ടന്റ് ആകും ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷന് ശേഷം റിയാക്ടന്റും അവിടെ ഉണ്ടാകണം പ്രൊഡക്റ്റും അവിടെ ഉണ്ടാകണം യെസ് ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആണോ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആണോ അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം തരുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്നൊക്കെ ഉത്തര ബുക്കിലോട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക ഇത് മനസ്സിലായാലേ നമുക്ക് അടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കിട്ടിയവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് കിട്ടി ദേവിക അനിറ്റ ഇഷാര ഇത്രേള്ളൂ ആലിയ നസ്രിൻ ഇത്രയും പേർക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ യെസ് കാൽവിൻ പാത്തിമത്ത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആണോ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആണോ അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം തരുന്നത് അമീഷ യെസ് അമീഷ പറഞ്ഞേ വീക്ക് ആയിരിക്കും വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നവർ ഒന്ന് കൈവക്കിക്കേ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നവർ കൈവക്കുക സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റുകളാണെന്ന് പറയുന്നവർ കൈവക്കിക്കേ ടീച്ചറെ എനിക്ക് ഉത്തരം അറിയില്ല എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൈവക്കിക്കേ ആ ഓക്കെ അലീഫ ഏതാ പോകുന്നത് അലീഫ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിലൂടെ പോവോ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിലൂടെ പോവോ അലീഫ വീക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അതാവുമ്പോ തിരിച്ചാവാൻ സിമ്പിളായി സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആവുമ്പോ ഫുൾ അയണൈസ് ആയി പോയി തിരിച്ച് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇതാവാൻ പാടായിരിക്കും റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ പാടായിരിക്കും സ്ട്രോങ് അത് മറ്റേ സ്ട്രോങ് ആവുമ്പോ അവര് ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ അയോണൈസ് ആയില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോ പാടല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ മറ്റേ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇത് പാർഷ്യലായിട്ടല്ലേ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അത് എളുപ്പമായിട്ട് നടക്കും യെസ് അത്രേ ഉള്ളൂ മക്കളെ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും അവര് അയോണൈസ് ചെയ്തു പോയി അതായത് എല്ലാ റിയാക്ടന്റുകളും പ്രൊഡക്റ്റുകളായി മാറി പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ റിയാക്ഷന് ശേഷം റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡിൽ ഒന്നും ഇല്ല ഇക്വിലിബ്രിയം ആകണമെങ്കിൽ റിയാക്ഷന് ശേഷം ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡിലും എന്തെങ്കിലും വേണം പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിലും എന്തെങ്കിലും വേണം അതപ്പൊ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിന്റെ കേസിൽ പറ്റത്തില്ല അതേസമയം വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റുകൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ റിയാക്ടന്റുകൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആകുവാണ് ചെയ്യുന്നത് പാർഷ്യൽ ഡിസോസിയേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചെന്താകാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് റിയാക്ടന്റിലോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം കാണിക്കുന്നവരാരാണ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സുകളാണ് അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം കാണിക്കുന്നത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ആ 
produced by weak electrolytes ortu vechana marannu povirudu to weak electrolytes equilibrium exists between ions and the unionized molecule unionized molecule for example njan nokka example njan parayam or weak acid njan eduthu to weak acid namu thottu mumbai edi weak acid and weak base men endra example a weak electrolyte na so or example edukunu weak acid or weak acid ne example aanu acetic acid yes acetic acid nu kettunnado acetic acid irshan parney acetic acid inde formula endha irshan jo उपयोगिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिके
കേട്ടില്ല ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ ആസിഡ് അപ്പൊ മറ്റേ മേളിലിരിക്കണതിന് എല്ലാത്തിനും ചാർജ് ഇല്ലേ ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ ആസിഡ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ആസിഡ് ബേസ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം എക്യുലിബ്രീതിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പം വീക്ക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആസിഡ് എന്താണ് ബേസ് എന്നുള്ള കാര്യമാ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ ബേസസ് യെസ് ഇഷാര പറഞ്ഞേ ആസിഡിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പോവാം യെസ് ആസിഡിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാ ടേസ്റ്റ് എന്നതാ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാട്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളു യെസ് ആസിഡിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താ ടീച്ചറെ ആസിഡ് ഞാൻ കുടിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ എടുക്കാം ടേസ്റ്റ് അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ ഏ ഉപ്പോ നാരങ്ങാളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ പച്ചനാരങ്ങ തന്നിട്ടുണ്ടോ മക്കി നോക്കിട്ടെങ്കിലുണ്ടോ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്നാ പുളി ഓറഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്നാ മധുരം ഓറഞ്ചിന് മധു മധുരമാണോ ഓറഞ്ച് ആ ഓറഞ്ചിന്റെ മധുരം ഓക്കെ നല്ല മധുരം വരുന്ന പ്രൈ അതിന്റെ കൂടത്തിൽ വേറെ സാധനം കൂടെ വരില്ല ഓറഞ്ച് ശരിക്കും ഓറഞ്ചിന്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നല്ല മധുരം വരുന്നത് മധുരം വന്നാലും ആ കൂടത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും പുളി ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആസിഡിന് എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആണോ പഠിച്ചേ ആ പുളി പുളിക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പേര് പറയുമല്ലോ അറിയാവുന്നത് ആ ഫുവാദ് എന്താ പറയണേന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആസിഡിന്റെയും ബേസിന്റെയും കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് യെസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ നടത്തി നോക്കിയിട്ടുള്ളവരല്ലേ അപ്പൊ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആസിഡിനെ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ദേവിക ആണോ ബ്ലൂ ടു റെഡ് ആണോ റെഡ് ടു ബ്ലൂ ആണോ കുറവായിരിക്കും കറക്റ്റ് പി എച്ച് കുറവാണ് യെസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് പെർസീൻ ബ്ലൂ ടു റെഡ് ആണോ റെഡ് ടു ബ്ലൂ ആണോ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ യെസ് ബ്ലൂ ടു റെഡ് ആയിരിക്കും ബ്ലൂ ടു റെഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആസിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ദെൻ വിച്ച് ടേൺ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ടു റെഡ് പിന്നെ ആസിഡ്സ് മെറ്റൽസിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ മക്കളെ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒന്നും കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ഒരു കുപ്പി പോലത്തെ ഒരു ജാറ് പോലെ ഒരു സാധനം എടുക്കുക അതിന്റെ അകത്തോട്ട് സിങ്കിന്റെ മെറ്റൽ കൊണ്ട് ഇടുക സിങ്ക് സിങ്ക് മെറ്റൽ അത് സിൽവർ കളറിൽ ഇരിക്കുന്ന സിങ്ക് മെറ്റൽ ഇടണോ എന്നിട്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ ഒഴിക്കുക എച്ച് സി എൽ ആസ്റ്റ് ആണല്ലോ എച്ച് സി എൽ ഒഴിക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ വായുഭാഗത്ത് ഒരു ബലൂൺ ഇറക്കി വെക്കുക വായുഭാഗത്ത് ബലൂൺ വെക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബലൂൺ വീർക്കും അതിന്റെ കാര്യം എന്താ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മെറ്റൽ സിങ്കും എച്ച് സി എല്ലും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആ ബലൂണിൽ പോയി ഫില്ല് ചെയ്യും അങ്ങനെ ബലൂൺ വീർക്കണത് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ബുക്കിലുണ്ട് സി ബി സിയിലും ഉണ്ട് അത് സിങ്ക് എച്ച് സി എല്ലും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ ആ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ആ അപ്പൊ സോർ ടേസ്റ്
ഓക്കെ ഈ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഒരു ആസിഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതേത് ആസിഡാ മീശ എച്ച് സി അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് പറയത്തില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അസഡിക്ക എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മള് വയറിനൊക്കെ വേദനയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളോട് പറയും പുളിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്നും കഴിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അസഡിച്ചിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ പറയാറില്ലേ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ അസഡിക്കി കൂടുതൽ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് അച്ചാർ കഴിക്കരുത് മിച്ചറ് തിന്നരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളോട് എരിവും പുളിയുള്ളതൊക്കെ തിന്നരുത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ അല്ലെ കൊറേ അച്ചാറൊക്കെ തിന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വയറ്റില് ആസിഡിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വയറ് തന്നെ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്ന് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ആൽക്കലി കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ ഈ ആൽക്കലിയുടെ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ആൽക്കലി അങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എച്ച് എസ് സി എൽ നമ്മുടെ അവിടെ ഉണ്ട് സ്റ്റൊമക്കിൽ ഉണ്ട് സ്റ്റൊമക്കിൽ എച്ച് എസ് സി എലിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ദൻ അസറ്റിക് ആസിഡ് വിനഗർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് പിന്നെ ലെമണിലും ഓറഞ്ചിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആസിഡ് ഏതാ സോജു നാരങ്ങയിലുള്ള ആസിഡ് ഏതാ ബോട്ടണി പഠിക്കുന്ന നിങ്ങള് സോജു നാരങ്ങയിലേക്കുള്ള ആസിഡ് ഏതാ ബോട്ടണി ഇല്ലാണോ ഞാൻ ഭയമല്ല മിടുക്കൻ നന്ദന സിട്രിക് ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് ലെമണിലും ഓറഞ്ചിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആസിഡ് ആണ് സിട്രിക് ആസിഡ് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഈ പുളി പുളി ഇല്ലേ പുളി ടമറിന്റെ പേസ്റ്റ് പുളി ആ പുളിക്കകത്തുള്ളതാണ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആസിഡിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണയായി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താ കാൽവിൻ എന്ത് ടേസ്റ്റ് പറയുന്നത് യെസ് ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ഏത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഏത് കടലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ബ്ലൂ ടു റെഡ് ആണോ റെഡ് ടു ബ്ലൂ ആണോ റെഡ് ടു ബ്ലൂ യെസ് റെഡിനെ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ബ്ലൂ കളറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ അവരുടെ ഒരു അപ്പിഫി അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ തൊട്ട് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു സോപ്പി ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് സോപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയല്ലേ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാ ലീഫ സോപ്പ് സാഫ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ട് ഓ ഫയർ ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്നേ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ സോപ്പി അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തൊട്ട് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ലാബിലൊക്കെ പോയിട്ട് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡോ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡോ ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ സോപ്പിന്റെ അകത്തൊക്കെ തുറന്ന പോലെ ഒരു വഴുവഴുക്കിൽ ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് ബേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ തൊട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വഴുവഴുക്കലായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സോപ്പും സോപ്പോടി ഒക്കെ അതാ ബേസാ തൊട്ട് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു വഴുവഴുക്കൽ ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ആസിഡ് എന്താണ് ബേസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു കോസ്റ്റിക് സോഡ അതായത് കെ ഒ എച്ച് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആട്ടോ കെ ഒ എച്ച് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ എ ഒ എച്ച് നമുക്ക് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആക്കി എടുക്കാം ഇതെല്ലാം ബേസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തോളൂ ഓക്കെ ഇനി ആസിഡും ബേസും നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ആസിഡും ബേസും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാകും അതീന ആസിഡും ബേസും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ എന്തുണ്ടാകും ന്യൂട്രൽ ആണോ ആ ന്യൂട്രൽ ഉണ്ടാകും ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നതാ വാട്ടർ യെസ് വാട്ടർ അപ്പം ആസിഡും ബേസും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ വാട്ടറും ഉണ്ടാകും ഒരു സോൾട്ടും ഉണ്ടാകും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലസ് വാട്ടർ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും എന്തെന്നാ പറയുന്നത് അപ്ല ആസിഡും ബേസും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരെന്താ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞ ന്യൂട്രലിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേര് തന്നെയാ എന്ത് റിയാക്ഷൻ അത്
നയൻ അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ സൊല്യൂഷനും അതേപോലെ തന്നെ ആസിഡ് ബേസ് സോൾട്ട് പേജ് നമ്പർ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ടു സീറോ ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ ഓൾഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ടു സീറോ ഫൈവ് ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ എത്രയാ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എത്രയാ പേജ് നമ്പർ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടു വൺ ടു പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടു സീറോ ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ദെൻ ആസിഡ് ബേസസ് ആൻഡ് സോൾട്ട് യെസ് നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്താണ് അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്താണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളാണ് അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം തരുന്നവര് അതിന്റെ അകത്ത് വീക്ക് ആസിഡ് വീക്ക് ബേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ആസിഡ് എന്താണ് ബേസ് ആസിഡും ബേസും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും സോൾട്ടും കിട്ടും വാട്ടറും കിട്ടും ആ പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ യെസ് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ വീഡിയോ കുറച്ച് പേരുടെ ഓഫ് ആണല്ലോ ഫുവാദ് അമീഷ അൽവാൻ നന്ദന നിമ കാൽവിൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആസിഡ്സ് എന്താ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതുമാതിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മാത്രം ആസിഡ് ഇന്നതാണ് ബേസ് ഇ
ഒരു റിയാക്ട് ചെയ്താൽ സോൾട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം ഒന്ന് പരിചയമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതൊന്നും അല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആസിഡിന്റെയും വേസ്റ്റിന്റെയും കൺസെപ്റ്റുകൾ ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് യെസ് വായിച്ചു തീർത്തോ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ എന്ത് നോക്കിക്കേ നമ്മള് ആസിഡുകളെയും ബേസുകളെയും പറ്റി പല പല സയന്റിസ്റ്റുകൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നാളുകളുടെ ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അതില് ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അറേനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് ആദ്യത്തെ സയന്റിസ്റ്റ് Arrhenius concept of acids and bases. Arrhenius concept of acids and bases. Okay. Arrhenius concept of acids and bases. Okay. Arrhenius paranirikkina answers le. ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ വാട്ടറിൽ തരുന്നവരാണ് ആസിഡ് ബേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ഡിസോസിയേറ്റ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോൺസ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോൺസ് ഓർ ഒ എച്ച് മൈനസ് അക്വസ് ഓക്കെ അപ്പം അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വാട്ടറിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ തരും ഒരു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വാട്ടറിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണിനെ തരും അവരെയാണ് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഒരു ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് പ്ലസിനെ തന്നാൽ അത് ആസിഡ് പകരം ഒ എച്ച് മൈനസിനെ തന്നാൽ അവരെന്തായിരിക്കും ബേസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ എച്ച് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുത്തു ഇതിന് ഒരു ആസിഡ് ആയിട്ടാണോ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതോ ബേസ് ആയിട്ടാണോ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അലിയ എച്ച് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് ആസിഡ് ആയിരിക്കുമോ അതോ ബേസ് ആയിരിക്കുമോ പിന്നെ എന്നാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് അറിയില്ല എന്ന് പറയാം ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പീഷീസ് എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണിനെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വന്നു എച്ച് എക്സ് അതിന് ആസിഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതോ ബേസ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ആണോ ഉണ്ടാവുക സ്പീഷീസ് കാണുമ്പോഴേ അറിയത്തില്ലേ ആസിഡ് ആണോ കാരണം എന്നാ 
രണ്ടും നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നുകിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോണിന്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ത്രീയോ പ്ലസ് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് യെസ് അപ്പൊ ആസിഡിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ് മനസ്സിലായവരൊക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കേ ആസിഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായവര് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് ബേസ് എന്ന് നോക്കാം ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് ദൈവം എഴുതി വെച്ചു സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഡിസോസിയേറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോൺ ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോൺ നോക്കിക്കോളൂ എം ഒ എച്ച് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു അക്വസ് വാട്ടറിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ത് കിട്ടും എം പ്ലസ് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഒരു സ്പീഷീസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കും ബേസ് ഈ ഒഴിച്ച് മൈനസ് ആയി ഒന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ അതിനും വാട്ടറിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒഴിച്ച് മൈനസ് ആയി ഒന്നും വാട്ടറിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒഴിച്ച് മൈനസ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എച്ചിന്റെ നമ്പർ കൂടും അപ്പം എച്ച് ത്രീ ഒ ടു മൈനസ് ആകും അങ്ങനെയുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ എച്ച് പ്ലസ് വാട്ടറിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒ എച്ച് മൈനസും എച്ച് ടു ഒനോട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് എച്ച് ത്രീ ഒ ടു മൈനസ് ആകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞോ മോളെ ഈ റിയാക്ഷൻ എച്ച് ടു ഉണ്ടാവൂലേ എംഒ എച്ച് ും വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എം ഒ എച്ച് അക്വസ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ലിക്വിഡ് ഗീവ്സ് എം പ്ലസ് അക്വസ് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അക്വസ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫെർദർ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നേ എച്ച് ത്രീ ഒ ടു മൈനസ് അക്വസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് വാട്ടറിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ തന്നാൽ അവരെ ആസിഡ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണിനെ തന്നാൽ അവര് ബേസ് എച്ച് പ്ലസ് അയോണിന് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അത് അങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരോട് റിയാക്ട് ചെയ്യും വാട്ടറിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ ആയിട്ട് മാറും ഒ എച്ച് മൈനസും റിയാക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഒ എച്ച് മൈനസ് അങ്ങനെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് കമ്പയർഡ് വിത്ത് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ പിടികിട്ടിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ടീച്ചർ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കട്ടെ അമോണിയ ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ തോന്നുന്നേ അമോണിയ ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ തമന്ന ബേസ് ആണ് ബേസ് ഇഷാര ബേസ് ഫാത്തിമത്ത് അമോണിയ ബേസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അമോണിയ ബേസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഭീമ അമോണിയക്കകത്ത് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ ഭീമ അമോണിയുടെ ബേസ് ആ അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉള്ളവരെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നേ ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നേ അക്കോർഡിംഗ് ടു 
അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് അറീനിയസ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഒ എച്ച് മൈനസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ബേസ് ഈ എൻ എച്ച് ത്രീക്ക് അകത്ത് എന്തില്ല ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇല്ല പക്ഷെ അവര് ബേസാ അമോണിയ ബേസാ പക്ഷെ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇല്ല അത് നമുക്കപ്പം അറീനിയസ് തിയറി ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ആസറുകളെയും ബേസുകളെയും നമുക്ക് അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അത് അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആസറും ബേസും നമുക്ക് അക്വ സൊല്യൂഷനിലാണ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇനി അതിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് കാരണം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അമോണിയൊക്കെ ബേസിസിറ്റി കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അറീനിയസിന് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അപ്പോ ഇതിന്റെ ഓർത്ത് വെക്കണേ ഒരു ഹെഡിങ് പോലെ കൊടുത്തു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് ലിമിറ്റേഷൻ ലിമിറ്റേഷൻ യെസ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് കൊടുത്തോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിക്കേ നിങ്ങളിപ്പോ പഠിച്ച ആസിഡ് ബേസ് നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു വെച്ചില്ലേ അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം അതിന്റെ അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ് ബേസ് ഉണ്ട് സെവൻ പോയിന്റ് ടെൻ പോയിന്റ് വൺ കണ്ടോ നിങ്ങള് സെവൻ പോയിന്റ് ടെൻ പോയിന്റ് വൺ അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ് ബേസ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലത്തെ പോയിന്റ് ലിമിറ്റേഷൻ it does not account for the limitation of being applicable it is only applicable to aqua solutions and also it does not account for the basicity of substances like ammonia which do not possess hydroxyl group a point underline cheyidu vekka adana limitation rewrite cheyandavarku rewrite cheyidu ezhudi vekkan book ilotte okay limitation nu parney arrhenius concept is only applicable to aqua solutions it does not account For the basicity of substance like ammonia, which do not possess a hydroxyl group. Yes. Amisha Vaicha Malay, Arrhenius concept of acids and bases. End the angle, doubt on the angle, show the key at the way, show the key at the way. Arrhenius concept of acids and bases. Is it like an amount? ഫോളോയിങ്ക്വേഷൻ <laughs> H X aqueous gives H plus aqueous plus X minus aqueous or H X aqueous plus H two O L gives H three O plus aqueous plus H minus aqueous. A bare proton H plus is very reactive and cannot exist freely in aqueous solutions. Thus, it bonds to the oxygen atom of a solvent water molecule to give trigonal pyramidal hydronium ion H three O plus. അക്കോർഡിംഗ് <laughs> the hydroxyl ion also exist in the hydrated form in the aqueous solution arrhenius concept of acid and base however suffers from the limitation of being applicable of being applicable only to aqueous solutions and also does not account for the basicity of substances like ammonia which do not possess a hydroxyl group yes okay that's about arrhenius concept of acids and bases clear or not മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ പൊതിക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക യെസ് അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റിന് നമ്മൾ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു ആസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസിന് തരണം ഒരു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എച്ച് മൈനസിന് തരണം ഇൻ വാട്ടർ ആ പോയി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വാട്ടറിലാണ് തരേണ്ടത് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസിന് തരുന്ന ഒരു ആസർ ഒ എച്ച് മൈനസിന് തരുന്ന ഒരു ബേസ് ഓക്കെ ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ്
Bronsted Lowry concept of acids and bases. Yes. Bronsted Lowry concept of acids and bases. Or Lowry Bronsted. Engine on a little barrier top. Bronsted Lowry concept of acids and bases. Yes, or you mean കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ലീവ് ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ലീവ് ചെയ്ത് പോകാവുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പം ബ്രോൺസ്റ്റെഡ് ലവറി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് ഓക്കെ പറഞ്ഞേ ഫിദ അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്നായിരുന്നു ആസിഡ് എന്നെ Yes, Maria Varanya, NH3 in the Varanyal, E. Arrhenius concept in there, or Lang Arrhenius theory in the sense of explain GM but two. NH3 acid on a base on all other. Patilla. NH3 or the end, Alina, H on all the OH on NH3 capital, Alina. Are you? Alina. NH3 capital, the kind of. ുംത്രമാത്രമാണോ വാങ്ങാനും പറ്റും വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാം എന്തായാലും ഓ എച്ച് മൈനസ് കിട്ടില്ല കാരണം അതിന്റെ അകത്ത് ഓ എച്ച് മൈനസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എച്ചിനെ കൊടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി എന്തിനുണ്ട് അമോണിയക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ബ്രോൺസ്റ്റെഡ് ലവറി കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആക്സിഡുകളെയും ബേസുകളും എന്താണെന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബ്രോൺസ്റ്റെഡ് ലവറി എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആസിഡ് എന്താണ് ബേസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്രോൺസ്റ്റെഡ് ലവറി കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പീഷീസ് ആസിഡ് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൊണേറ്റിംഗ് a hydrogen ion allengil donating h plus ion angane ullavare acid ennu vilikkum h plus ne kodukkunavare acid ennu vilikkum appo engane ammonia base aaye absorb bronsted lowry concept anusarichu h plus ne kodukkunavare acid aanu appo namukku already ariyam ammonia base aanu അമോണിയ ബേസ് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുക്കുവാണോ ചെയ്യണേ എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിക്കുവാണോ അബ്സർവ് ചെയ്യാം എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിക്കും അപ്പൊ അതിനെ ബ്രോൺസെറ്റ് ലോറിയും പറയുന്നുള്ളൂ എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുക്കുന്നവരെ ആസിഡ് എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിക്കുന്നവർ എന്തായിരിക്കും ബേസ് ആയിരിക്കും എച്ച് പ്ലസിനെ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺ Donors and bases are proton acceptors. 
പ്രോട്ടോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസ് പ്രോട്ടോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ എന്തായിരിക്കും ആസിഡ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ബ്രോൺസ്റ്റെഡ് ലവർ ഈ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൊണേറ്റിംഗ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ അവരെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ഡോണേഴ്സ് യെസ് ഒരു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കേപ്പബിൾ ഓഫ് എക്സെപ്റ്റിംഗ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ അവരാണ് പ്രോട്ടോൺ എക്സെപ്റ്റേഴ്സ് പ്രോട്ടോൺ എക്സെപ്റ്റേഴ്സ് ടീച്ചർ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ വാട്ടറില് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നു അമോണിയ ബേസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അമോണിയ ബേസ് ആണ് ബേസ് ആണെങ്കിൽ അവര് എന്ത് ചെയ്യും എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിക്കോ എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുക്കോ ആയ ബേസ് ആണെങ്കിൽ അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പ്ലസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും യെസ് അപ്പൊ തവന്നെ പറഞ്ഞ് എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിച്ചാൽ എന്തായിട്ടായിരിക്കും മാറുന്നേ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്താകും എൻ എച്ച് ഫോർ ആകും പക്ഷെ ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമല്ല വന്നേ എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എന്ന് വേണം കേട്ടോ പറയാൻ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് പ്ലസ് ഈ എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിച്ചത് എവിടുന്ന പോവാതെ ഈ എച്ച് പ്ലസ് എവിടുന്നാ കിട്ടിയേ ആരോട് റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോഴേ എച്ച് പ്ലസിനെ കിട്ടിയേ ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടി പോയോ ക്ലിയർ ആയില്ല റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എൻ എച്ച് ത്രീക്ക് എച്ച് പ്ലസ് കിട്ടിയത് അതെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ളത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാണോ ഇരിക്കുന്നത് ബ്രോൺസ്റ്റെഡ് ലവറി കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആസിഡ് എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ബേസ് അമോണിയ ബേസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാരണം അമോണിയ എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അമോണിയ ബേസ് ആയത് ഈ എച്ച് പ്ലസ് എവിടുന്നാണ് അമോണിയക്ക് കിട്ടിയത് കാരണം എച്ച് ടു ഓനോടല്ലേ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നവരല്ലേ കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വഴിയ ഓണർ കൊടുക്കുവോ ഇല്ല അപ്പൊ എച്ച് ടു ഓയിൽ നിന്നാണ് എച്ച് പ്ലസ് അമോണിയക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അനീസ പറഞ്ഞേ എച്ച് ടു ഓയിൽ നിന്നും എച്ച് പ്ലസ് പോയാൽ എച്ച് ടു ഓയിൽ നിന്നും മിച്ച എന്നതാ ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജനും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഓക്സിജൻ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഇങ്ങനെയാ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എച്ച് ഒ എച്ച് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അമോണിയക്ക് പോയി എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എച്ചിന് എന്ത് കിട്ടും ചാർജ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അപ്പം എൻ എച്ച് ത്രീ ഈ വാട്ടറിൽ നിന്നും ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ എടുത്തു എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ആയി റിമൈനിങ് അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്താ ബേസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ എച്ച് ടു ഒ എന്തായിരിക്കും എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ വാട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാട്ടർ എച്ച് പ്ലസിനെ എന്താ ചെയ്തേ കൊടുക്കുക ചെയ്തേ അപ്പൊ വാട്ടർ ഇവിടെ എന്നതാ ഇഷാര കാരണം വാട്ടർ ആണ് എച്ച് പ്ലസിനെ എൻ എച്ച് ത്രീക്ക് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഓർത്തു വെച്ചോണം എൻ എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേ എക്സെപ്റ്റ് എച്ച് പ്ലസ് ഫ്രം വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ ഗീവ്സ് എച്ച് പ്ലസ് ടു അമോണിയ അങ്ങനെ അത് ഫോം ചെയ്തേ അപ്പം എൻ എച്ച് ത്രീ ഒരു ബേസ് ആയത് അത് എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ട് 
h2 അതേ സമയം എന്താ കൊടുത്തേ h plus നെ കൊടുത്തു okay അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ എച്ച് ത്രീനെ നമുക്ക് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്ത് ബേസാ ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ലവ്രി ബേസ് എന്നാ പറയുന്നേ ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ലവ്രി ബേസ് അപ്പൊ ഇതെന്നതാ ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ലവ്രി ആസിഡ് ആണ് ഈ കേസിൽ വാട്ടർ നമ്മള് റിയാക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ആസിഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസും ബേസ് ആകാനുള്ള ചാൻസും ചേഞ്ച് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അമോണിയ എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിച്ചാൽ അമോണിയ ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ബേസ് വാട്ടർ എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് വാട്ടർ എന്തായി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആസിഡ് ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആസിഡ് ഓക്കെ പിടികിട്ടി എന്താ പറഞ്ഞേന്ന് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് എഴുതിക്കെ എച്ച് സി എൽ അക്വസ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ലിക്വിഡ് ഇക്വിലിബ്രിയ എന്ത് കിട്ടും എച്ച് സി എൽ ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എച്ച് സി എൽ ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ ബീമ ആസിഡ് 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 ആണെങ്കിൽ ബ്രോൺസ്റ്റെഡ് ലവറി കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എച്ച് പ്ലസിന് എന്ത് ചെയ്യും കൊടുക്കുവോ വാങ്ങിക്കുവോ കൊടുക്കും കൊടുക്കും അപ്പൊ എച്ച് സി എല്ലിൽ നിന്നും എച്ച് പ്ലസ് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കും എച്ച് പ്ലസ് പോയാൽ റിമൈനിങ് അവിടെ എന്താ ഉള്ളേ സി എൽ സി എൽ മൈനസ് സി എൽ മൈനസ് അപ്പൊ ആ എച്ച് പ്ലസിനെ ആര് വാങ്ങിക്കും മുസ്തഫ എച്ച് സി എല് കൊടുക്കുന്ന എച്ച് പ്ലസിനെ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് പ്ലസ് വാങ്ങിച്ചാൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും അതിന എച്ച് സി എല്ലും എച്ച് ടു ഒയും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് സി എൽ ഓൾറെഡി ഒരു ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ലവറി കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുക്കും എച്ച് സി എൽ എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുത്താൽ അത് എച്ച് ടു ഒ വാങ്ങിക്കും എച്ച് ടു ഒ എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിച്ചാൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും എച്ച് ത്രീയോ പ്ലസ് അല്ലേ യെസ് എച്ച് ത്രീയോ പ്ലസ് ഉണ്ടാകും സോ എച്ച് സി എൽ ഈ കേസിൽ ആസിഡ് ആണ് വാട്ടർ അന്നേരം ബേസ് ആണ് കാരണം എച്ച് സി എൽ എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സി എൽ മൈനസ് അക്വസ് ആയി പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസിന് എച്ച് ടു ഒ വാങ്ങിച്ചു എച്ച് ത്രീയോ പ്ലസ് ആയി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ എച്ച് സി എൽ ഈ കേസിൽ ആസിഡ് ആണ് എച്ച് ടു ഒ ഈ കേസിൽ ബേസ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ അപ്പള ആദ്യത്തെ കേസിൽ വാട്ടർ ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ ആദ്യത്തെ കേസിൽ വാട്ടർ എന്താ ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ അപ്പൊ വാട്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആസിഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ റിയാക്ഷൻ ആസിഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാ വാട്ടർ ഒരു ബേസിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ വാട്ടർ ആസിഡ് വാട്ടർ ഒരു ആസിഡിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ വാട്ടർ എന്തായിരിക്കും ബേസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ വാട്ടറിന് രണ്ടും പോസിബിൾ ആണ് അതിനെ ബ്രോൺസ്റ്റെഡ് ആസിഡ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രോൺസ്റ്റെഡ് ബേസ് ആയിട്ടും വാട്ടറിന് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വാട്ടറിന് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് വാട്ടറിന് ആസിഡ് ആകാനും പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ബേസ് ആകാനും ഉള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഓർത്ത് വെച്ചോണം വാട്ടർ ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് ബോത്ത് ബ്രോൺസ്റ്റെഡ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബ്രോൺസ്റ്റെഡ് ബേസ് act both as a bronsted acid and a bronsted base ee point ortu vachon to ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ റിയാക്ഷൻ ഓരോ റിയാക്ഷൻ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് വാട്ടറിന് ബേസ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആസിഡ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം എഴുതട്ടെ ഇത് വാട്ടർ ഓക്കെ വാട്ടർ ആസിഡ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാ വാട്ടർ ആസിഡ് ആകുന്നത് 
കൊടുക്കുമ്പോഴാണോ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴാണോ വാട്ടർ ആസ്റ്റർ ആകുന്നത് പറഞ്ഞേ ഇവിടെ യെസ് നസ്ര പറഞ്ഞേ വാട്ടർ എപ്പോഴും ആസ്റ്റർ ആകുന്നത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ ആസിഡ് ആകും ഓക്കെ എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ കൊടുത്തു അപ്പൊ വാട്ടർ ആസിഡ് ആകും അപ്പൊ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഫോം ചെയ്യും വാട്ടർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എച്ച് ത്രീയോ പ്ലസ് കിട്ടും അല്ലെ വാട്ടർ എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുത്താൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് ആകും കിട്ടിയാൽ എച്ച് ത്രീയോ പ്ലസ് ആകും ഇതിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഈ സ്പീഷീസ് എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുത്തു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ആസിഡ് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എഴുതിക്കോ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരു സ്പീഷീസ് എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുത്തു അത് ആസിഡ് ആയത് കൊണ്ടാണ് എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുത്തത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്നാണ് ഒരു സ്പീഷീസ് എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ചാൽ വാങ്ങിക്കാൻ ഉള്ള വാങ്ങിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് വിളിക്കും വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന സാധനത്തിനെ നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്നായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ഓക്കെ അതായത് ദ ആസിഡ് ബേസ് പെയർ ദാറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ബൈ വൺ പ്രോട്ടോൺ വൺ പ്രോട്ടോൺ is called conjugate acid base pair conjugate acid base pair okay conjugate acid base pair it is important aanu chodikkarundu to conjugate acid enda conjugate base enda oru species അത് എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിച്ചു എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ബേസ് എന്ന് വിളിക്കും എന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ നമ്മൾ കോൺസുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആയിട്ട് എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബേസ് അത് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾ പക്ഷെ പറയുന്നത് കോൺസുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്നായിരിക്കും കാരണം ഇനി അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ചെന്ന വിസയേ ഉള്ളൂ ഇനി അവർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റേണ്ട വിസയ അല്ല ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ടീച്ചർ എഴുതാം എഴുതി എടുത്തോ ഇത് എഴുതി എടുത്തോ വേറെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ എച്ച് എത്ര എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നേ ഖദീജ എന്റെ പേരെന്താന്ന് എന്നെ കോമ്പൗണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചേ എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് പ്ലസിന് സ്പീഷീസിന്റെ പേര് പറ എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന എന്താ മനസ്സിലായില്ല എൻ എച്ച് ത്രീക്ക് എച്ച് പ്ലസ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് തന്നെ തന്നു എൻ എച്ച് ത്രീക്ക് എച്ച് പ്ലസ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോ എന്തുണ്ടാകും ബേസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഏത് ബേസ് അത് ജനറൽ അല്ലേ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അത് എന്നതാ അവിടെ ഉണ്ടാകണേന്ന് പറ ഫോർ പ്ലസ് ആ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് പ്ലസിനെ വാങ്ങിച്ചു 
എച്ച് പ്രസിനെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എൻ എച്ച് ത്രീ ബേസ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ സാധനത്തിന് പറയുന്ന പേര് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസിന് എച്ച് പ്ലസിന് കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേവിക പറഞ്ഞേ എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ നിന്നും ഒരു എച്ച് പ്ലസ് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അവിടെ എന്നെ ഉണ്ടാവും മൈനസ് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് പോയി എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് പോയാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്നെ ഉള്ള ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരു സ്പീഷീസ് സ്പീഷീസിൽ നിന്നും എച്ച് പ്ലസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിച്ചം ഉള്ളതിനെ മിച്ചം കിട്ടുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്ന് പറയും എച്ച് പ്ലസിനെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നതിനെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്നും വിളിക്കും കിട്ടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്നും കൊടുത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്നും വിളിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ സ്പീഷീസ് എഴുതാം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ളത് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ എച്ച് ടു ഒ എഴുതി എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് എഴുതി എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് എഴുതി ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ എച്ച് ടു മൈനസ് അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും താഴ്ത്തോട്ട് എഴുതാൻ കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും പോയാൽ എന്ത് കിട്ടും ഇങ്ങനെ എഴുതിയവരുണ്ടെങ്കിൽ കൈ വെക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ടീച്ചർ അവിടെ ടു മൈനസ് എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് ആയിരുന്നു ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ചാർജ് ഉണ്ട് വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് ആ പോകുന്നത് എച്ച് ഇവിടുന്ന് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ടാ പോകുന്നത് എച്ച് ഇവിടുന്ന് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കുറവ് നമ്മൾ രണ്ട് മൈനസ് ചാർജ് കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ടാ അവിടുന്ന് പോയത് എച്ച് ആയിട്ടല്ല പോയത് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ടാ പോയത് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലസ് ചാർജും കൊണ്ടാ പോയത് അപ്പൊ ഇവിടെ അതൊരു കുറവല്ലേ പ്ലസ് ചാർജ് കൊണ്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ കുറവിനെ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണത് സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് ആയതും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ആയതും അതേസമയം ഈ എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസിന്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ ഞാൻ കൊടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോ ഈ പ്ലസും മൈനസും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഒരു മൈനസും ഒരു പ്ലസും അത് രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും മനസ്സിലായോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ 
ടീച്ചർ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് കളയുമ്പോഴല്ലേ ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് മൈനസ് എഴുതിയേക്കണേ അപ്പൊ ഈ എച്ച് ഒ മൈനസ് തെറ്റല്ലേ മുഴുവനായിട്ടാണ് മൈനസ് ചാർജ് വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് എച്ചിനല്ല മൈനസ് ചാർജ് ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസിന് മുഴുവനായിട്ടാണ് മൈനസ് ചാർജ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് സിഒ ത്രീക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കേട്ടോ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കെമിക്കൽ സ്പീഷീസ് സ്റ്റേബിൾ ആകുന്ന എങ്ങനെയാ അവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ സീറോ കിട്ടണം അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ ഏതോ എട്ടിലോ ഒമ്പതിലെ എവിടെ എങ്ങാണ്ടോ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സം ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ ആണെന്ന് അപ്പൊ ഈ എച്ച് ടു സിഒ ത്രീക്കകത്ത് രണ്ട് എച്ച് പ്ലസും ഒരു സിഒ ത്രീമാണുള്ളത് ഈ സിഒ ത്രീയുടെ ചാർജ് ടു മൈനസ് ആ എച്ചിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ആ അപ്പൊ രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു രണ്ട് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു അപ്പൊ സം എടുക്കുമ്പോ എന്ത് വരും സീറോ വരും സി ബി എസ് സിയിലാണെങ്കിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എട്ടിലും കുറച്ചുണ്ട് ഒമ്പതിലും പത്തിലൊക്കെ കുറേശ്ശെ 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 പഠിക്കേണ്ട ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റുകൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ബ്രോൺസ് ടെക്ലോറി കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ മക്കള് അതെ ബ്രോൺസ് ടെക്ലോറി പുസ്തകമൊക്കെ മാറിയോ സ്റ്റേറ്റില് പണ്ടത്തെ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യം അപ്പൊ ബ്രോൺസ് ടെക്ലോറി ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് നന്നായി നോക്കിയിട്ട് പോലെ പ്രോബ്ലം സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ടു പ്രോബ്ലം സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ പ്രോബ്ലം സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആ മൂന്ന് പ്രോബ്ലോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോൺസ്റ്റെക് ലവറി കൺസെപ്റ്റ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാവും അത് നമ്മളെ അതിനകത്ത് ആ പ്രോബ്ലം സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കി കാര്യം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബ്രോൺസ്റ്റെക് ലവറി കൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ യെസ് ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടെ പഠിക്കാനുള്ളൂ ലൂവീസ് ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് വളരെ എളുപ്പം ബഫർ സൊല്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് ചാപ്റ്റർ ഫീൽ ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു ടീച്ചർ താങ്ക് യു ടീച്ചർ